Hola a todos, soy Isaenza y estamos con la nueva visual de Shuhigi, de Suki Hime, la ruta de Ciel y el Senpai. Este va a ser el segundo vídeo que subo de ella, aunque lo tengo numerado como tres, porque quiero que contéis con el prólogo que se veía en el principio de la ruta de Arquay. Bueno, lo tenéis enlazado en los anteriores vídeos y demás. En fin, ya vemos lo de Ciel número 3, ¿no? Vamos a continuar donde lo dejamos, estamos en el principio. Mucha de la trama que leamos ya la habremos visto en otras rutas, así que bueno, vosotros veréis si queréis verlo o no. Entiendo que si no habéis visto las otras rutas y es la primera vez que pasáis por el canal, sería una putada que os la cortara, ¿no? Os cortara el recorrido que ya he visto en los otros caminos. Así que lo vamos a ver. Me preguntaba a alguien, no me acuerdo quién, lo tengo por aquí apuntado, un segundo... Alexis Arbiza, creo que pone. Lo tengo, lo tengo ahí apuntado ¿no? <risa> en una pizarra. Pero no sé si lo apunta bien. Alexis Arciba, creo que es. Bueno, preguntaba eh, respecto a la frecuencia de los vídeos de la novela visual de Yume Miru Kusumi, ¿no? La, eh, cada cuánto los subo. Bueno, voy a explicar, aunque lo he tratado en otras ocasiones, pero aún así os voy a explicar cómo subo los vídeos, eh, la frecuencia con la que lo hago y además el orden en el que lo hago. Este, este canal de YouTube desde hace bastante tiempo he querido centrarlo más en novelas visuales que en el resto de videojuegos, pero aún así los videojuegos me encantan. Quiero seguir jugándolos y ya que los juego pues los grabo y los subo, aunque no son para nada populares en este canal, en este canal ¿no? O sea, no se suelen ver en comparación un 10% de las visitas a lo mejor reciben esos videojuegos, mientras que un 90% las novelas visuales. Así que por ese motivo... Siempre suelo subir cuatro vídeos diferenciados de cuatro series, que suelen ser dos novelas visuales y otros dos juegos diferentes. Esas dos novelas visuales suelen tener preferencia respecto a las subidas de los, de los videojuegos. Por lo que siempre subo, en este caso suele ser un vídeo de Yume Miru Kusumi, luego uno de Shukihime y luego uno de un videojuego. Y el cuarto videojuego no lo subo seguidamente, vuelvo a subir. Yume Mirukusumi y Sukihime y ya subo ese videojuego que quedaba por subir, ¿no? O sea, no, no lo subo por orden. Siempre pensando en que cada vídeo suelo subirlo un vídeo al día, eh, las, las novelas visuales como Yume Mirukusumi o Sukihime suelen verse cada tres días, más o menos suelo subir un vídeo de cada una de ellas, mientras que los videojuegos, como tienen que intercalar cuatro vídeos en total de novela visual más el vídeo del anterior videojuego, Suele ser cada seis días, suele subir, suele subir un vídeo de la serie de cada videojuego individual. No sé si me explica muy bien, creo que me he hecho un lío contándolo. Bueno, si os metéis en mi sección de vídeos podéis ver bastante claro el orden en que lo subo. Sea como sea, lo he dicho, este canal está más centrado en las novelas visuales. Porque sí, tienen más éxito en el canal, pero la verdad es que... Me gusta más jugar en el ordenador a las novelas visuales que a los videojuegos, porque a los videojuegos los juego en las consolas, y puesto que juego más a novelas visuales, pues grabo más novelas visuales. Además, suelen ser por lo general más largas que el resto de videojuegos. Sea como sea, no me enrollo más y sigamos viendo la ruta de Ciel Senpai. Hmm. Justo como dijo Ariiko, no tengo ninguna queja respecto a la familia Arima. Ellos me trataron bien, y creo que correspondía a su, afección a su afección también. Entre nosotros, aunque sabía que solo estábamos jugando a ser una familia, aun si todo era solo una actuación, no te sentía ningún dolor. Nah, en verdad era feliz. Por alguna razón he considerado a los padres Arima y a mí como el núcleo familiar ideal. Pero no era bueno, ¿cierto? Sí, a pesar de todo, había una línea que no podía cruzar. Esta no es una verdadera familia. Sin importar lo que hiciera, no podía sacar estas palabras de mi cabeza. Sabía que debía ignorar eso, pero simplemente no podía hacerlo. No, si, no sé si podría llamarlo una experiencia de la niñez, pero ya se había convertido en una maldición para mí. Por alguna razón, sin importar dónde estuviese, me sentía como un extraño para mi familia. Senpai está en silencio. 
evadiendo mi mirada, se encoge de hombros con arrepentimiento. ¿Ves? Fue aburrido después de todo, ¿cierto? Por eso dije que sería una pérdida de tiempo. No, eso no es verdad. Fue una historia muy significativa. Senpai fuerza una sonrisa y trata de neutralizar la situación. Pero fue un poco sorpresivo porque había pensado en ti como una persona despreocupada. Eh, bueno, soy básicamente una persona bastante despreocupada. Mi filosofía personal es disfrutar el presente tanto como sea posible. Las personas son más felices disfrutando lo que está por venir en lugar de, preocupar, de preocupándose por lo que sucedió en el pasado, ¿no crees? Bueno, en realidad esa es una opinión que he, her que he heredado de Arico. Disfrutar lo que está por venir. Eso suena agradable. Senpai bebe un sorbo de té con una sonrisa muy dulce. Sigo el ejemplo de Senpai y coloco mis labios sobre la taza. Con un ruido el amargo te baja por mi garganta con solo una pizca de dulzura. Caminar por una ruta distinta a la que tomo normalmente, pasando a través de calles desconocidas, lentamente me aproximo a la mansión, tono. Los alrededores no son completamente desconocidos. Después de todo, vivía aquí hasta la edad de nueve años, o ocho años atrás. No es la primera vez que tomo esta ruta de regreso a la mansión. Mis sentimientos son un poco complejos. El camino a casa es nostálgico y nuevo a la vez. Hasta ahora no había siquiera deseado regresar a la casa a tono. Ahora no se ve tan mal. La casa en que vivía hasta los nueve años de edad. En este momento mi hermana Akiha está en esa totalmente no japonesa mansión de estilo occidental. Tono Makihisa, mi viejo, quien me odiaba y el amo de la casa Tono, murió hace pocos días. Mi madre murió de enfermedad después del nacimiento de Akiha, así que los tonos se han reducido a solo mi hermana y yo. Siendo el hijo mayor, se pensaría que tomaría el puesto de heredero de, lo, de los Tono, pero no tengo tal privilegio. Convertirse en el heredero de los tonos significa estar li ligado a una estricta educación. He perdido la cuenta del número de veces que mi padre me regañó debido a mi disgusto por no poder vivir libremente. Fue entonces cuando me vi involucrado en ese accidente y mi cuerpo se debilitó. Mi padre vio esto como una buena oportunidad para deshacerse de mí. Su alegato fue algo parecido a alguien que podría morir en cualquier momento. No puede convertirse en el heredero, aunque sea ahí el hijo mayor. Tristemente para mi padre, traicioné sus expectativas al recuperarme, pero mi hermana Akiha ya había sido considerada para ser la heredera de la casa Tono. He escuchado que Akiha, quien ya estaba siendo criada severamente para convertirse en una respetable hija de la casa Tono, recibió una educación aún más severa desde entonces. Fue... Fue... Coño, espera. Fue hace mucho tiempo... Yo jugaba con Akija detrás de la mansión antes del accidente. La vida en la mansión que abandoné hace ocho años... Uy, que le he dado que no era. Estos ocho años fueron largos y mis recuerdos de esta época se han desvanecido bastante. Pero a pesar de esto, hay una cosa que incluso ahora continúa ardiendo fuertemente sobre mi corazón. Y eso es... Sobre mi pequeña hermana Akija, sobre la chica alegre. Coño, creo que era sobre Akija. Tengo que mirarlo un momento en la chuleta que tengo en el teléfono. Porque... Evidentemente quiero seleccionar la respuesta adecuada. Sí, tengo que seleccionar sobre la hermana, sobre Akija. Aparentemente Akija trató de visitarme unas pocas veces cuando fui confiado a los Arima. Desafortunadamente nunca pudimos vernos porque yo tenía que ir al hospital todos los días. Perdimos contacto completamente cuando Akija fue a un internado. Al contrario de Akija, yo estoy aislado de la familia principal. Es por eso que puedo vivir libremente. Mi secundaria es solo una secundaria promedio y nuestras posibilidades de contacto eran prácticamente de cero. Mi viejo murió y recibí una carta pidiéndome que regresara. Siendo franco, no tenía ninguna intención de regresar a la casa a tono. Pero Akija está en esa casa. Cuando éramos niños, Akija era una niña obediente. Siempre parecía asustada, como si estuviese constantemente resistiendo algo. Siempre me seguía de cerca, con sus pasos repiqueteando detrás de mí. 
Era frágil y su largo cabello negro y elegante vestidos occidentales la hacían parecerse a una muñeca francesa. Estoy preocupado por ella, viviendo sola en esa enorme mansión sin la compañía del viejo, pero por encima de todo me siento culpable después de dejar todas las responsabilidades de la familia Tono sobre ella y vivir egoístamente libre por mi cuenta. Quizá mi aceptación de volver a la mansión es como mi disculpa hacia Kija. La mansión Tono es innecesariamente grande. Rodeada por cercas de acero, se podría decir que el complejo entero es anormalmente extenso, siendo tan grande que una escuela completa podría caber dentro. El jardín rodeado por árboles es más parecido a un bosque. La mansión está en el corazón de ese bosque y hay otros pocos edificios separados de esta. No lo pensé cuando era niño, pero ahora que he vivido en una casa ordinaria durante ocho años, la excesiva dimensión se siente casi criminal. La verja no está bajo llave. La empujo para abrirla y me dirijo hacia las puertas de la mansión. Sobresalen opresivamente, aproximándose amenazadoramente a cualquier visitante. Al lado de las puertas dobles de hierro está un timbre que no hace juego. Muy bien. Sacudiéndome nerviosismo lo presiono. No hay ninguna afectuosa campanada de estilo Ding Dong saliendo del intimbre. El opresivo silencio continúa por unos segundos. Entonces el sonido repiqueteante de pasos detrás de la puerta indica la presencia de alguien. Hemos estado esperando por usted. La puerta se abre con un chirrido. Adentro se encuentra el vestíbulo que recordaba y una chica joven con un delantal. Gracias al cielo. Se ha retrasado tanto que estaba empezando a preocuparme de que se hubiese extraviado. Estaba pensando en salir a buscarlo si no llegaba para el anochecer. La chica con el anacrónico delantal sonríe afectuosamente. Ah, no, eso es... Um... Estoy tan sorprendido por su anticuado modo de vestir que ni siquiera puedo formar una oración con sentido. Quizá atribuyendo mi vacilación a falta de confianza, la chica la dea un poco su cabeza. ¿Usted es Ikisama, no? Eh, sí, pero no tienes que decirme Sama. Es usted, ¿cierto? Oh, por favor... No me asuste de esa manera, estaba empezando a pensar que había cometido otro error. Los gestos de la chica son como los de una madre regañando a su niño, pero a pesar de eso, hay una sonrisa en su rostro y no se corta la cálida sensación a su alrededor. Ella ha visto un delantal sobre un kimono, sale a saludar a los invitados y se dirige a alguien como yo con Sama. Esto debe significar que ella es... Eh, eres una de las sirvientes de aquí por casualidad. La chica responde mi pregunta solo con una sonrisa. Venga, debe estar cansado. Por favor, entre. Aquí Hasama lo está esperando en la sala de estar. La chica cruza el vestíbulo rápidamente y se dirige hacia la sala de estar. Dándose la vuelta como si hubiera recordado algo, hace una reverencia con una gran sonrisa en su rostro. Bienvenida a casa, Sikisama. Su saludo es acompañado por su florida sonrisa. No puedo pensar en ninguna respuesta, así que la sigo con vacilación. Guiado por la chica, me dirijo hacia la sala de estar. Es como si la estuviese viendo por primera vez. No sé si he olvidado en los últimos ocho años o la han remodelado desde entonces. De, cuando, de cualquier forma, ahora se siente como la casa de otra persona y es perturbador. Mientras miro alrededor de la sala de, de estar, la, siguiente, la sirvienta con el delantal inclina su cabeza en una rápida reverencia. He traído a Sikisama conmigo. Bien hecho, puedes regresar a la cocina, Koaku. Se lo agradezco. Parece que el nombre de la sirvienta es Koaku. Koaku-san hace una pequeña reverencia como para despedirse y, ab y abandona la sala de estar. Esto nos deja a mí y a dos chicas que no reconozco. Ha sido un largo tiempo, Nissan, dice la chica con el largo cabello negro y mirada aguda. Todo mi proceso mental se detiene en este momento. Mi mente se queda en blanco y no puedo pensar en ninguna palabra para saludar. Todo lo que puedo hacer es asentir con un sí. No creo que pueda evitarlo. Esta quija que no he visto en ocho años no es la quija que recuerdo. Se ha transformado por completo en una respetable dama de una familia noble. ¿Nissan? La chica de cabello negro ladea ligeramente su cabeza. Eh, eh, patéticamente todo lo que puedo decir son cosas que suenan tontas mi mente está dando vueltas mientras tanto mientras trato de reconocer como Akija a la chica que está frente a mí pero parece que Akija ya me ha reconocido como su hermano no te ves bien quisieras descansar antes de que hablemos 
Aquí Jalanza una aguda mirada en mi dirección. ¿Es solo mi imaginación que ella luce como si estuviese de mal humor? No, estoy bien. Solo estaba sorprendido de, cua de cuánto has cambiado, Akija. La gente cambia con el transcurso de ocho años, Nissan. ¿Estamos en una época de cambios? ¿O pensabas que nos quedaríamos como estábamos como si para siempre? ¿Qué es esto? Puedo sentir las espinas en las palabras de Akija. No, definitivamente has cambiado, Akija. Te has vuelto más hermosa que antes. Eso no es adulación. Es lo que siento verdaderamente. Y... Ciertamente, pero tú al contrario no has cambiado en absoluto. A Akija responde fríamente, con los ojos cerrados. Bueno, vine preparado para algo como esto. Es como lo había pensado. P parece que Akija no piensa bien sobre mí. Si te sientes bien, terminemos nuestra conversación. Aún tienes que escuchar los detalles de por qué fuiste extraído de vuelta a este lugar, Nissan. No escuché más que un, arrepentino, que un repentino regresar a la mansión, aunque supongo que el viejo falleció por medio de los periódicos. Si el jefe de una importante compañía muere, eso definitivamente aparece en los periódicos financieros. La noticia del fallecimiento del tono Makihisa llegó a su hijo, Tonosiki, a través del periódico después del funeral. Aunque sus parientes no le habían dicho... A este hijo desheredado pudo leer las noticias sobre la muerte de su padre simplemente comprando un periódico de 100 yenes. Puede ser cínico de mi parte decirlo, pero el mundo ciertamente se ha convertido en un lugar conveniente. Eh, lo siento, fue mi culpa que no te llegasen las noticias sobre papá. Aquí jabaja su cabeza silenciosamente. Está bien, de cualquier forma, no es que él habría regresado de la muerte si yo hubiese ido. No es algo por lo que debas preocuparte. Eh, lo siento, es un poco confortante escucharte de decir eso. El rostro de la quija es serio, pero este no es un tema que me importe mucho. Un funeral es una ceremonia para aquellos que no pueden liberarse de sus sentimientos por el fallecido, para lograr semejante separación. Para alguien como yo, que aisló esos sentimientos hace mucho tiempo, no hay necesidad. Llamarte para que regresases fue idea mía. Sería raro que el hijo mayor de la familia Tono o sea, que la familia fuese confiado a los Anirima para siempre. Ahora que papá ha fallecido, los únicos tonos de sangre somos tú y yo, Nisan. No sé en qué estaba pensando papá cuando te confió a los Arima, pero ya no está con nosotros, así que ya no hay necesidad de que vivas con ellos. Es por eso que te hice regresar. Todo esto está muy bien, pero estoy bastante sorprendido de que fueras capaz de convencer a nuestros familiares. ¿No fueron ellos quienes idearon el plan de dejarme con los Arima en primer lugar? Puede que así sea, pero ahora soy la líder de la familia Tono. Rechacé todas las propuestas de nuestros familiares. Quiero que continuaras viviendo. Quisiera que continuaras viviendo aquí, Nissan. Pero esto es un lugar con reglas. Evitarás el estilo de vida demasiado informal que has estado llevando hasta ahora. <risa> Me temo que eso no va a suceder, Akija. No hay manera de que pueda volver a ser un caballero de buenos modales ahora. No es que quiera. No voy a pedir más de ti. Pero al menos inténtalo. ¿O estás diciendo que no eres capaz de hacer lo que yo he... ya he hecho? Aquí me lanza una fría mirada. Siento que me está golpeando con su rencor hacia mí por dejarla aquí los últimos ocho años. Muy bien, entendido. Haré mi mejor esfuerzo. Aquí solo me mira fijamente, como si en realidad no me creyera. No necesitas hacerlo, siempre y cuando consigas los resultados. Su pose es digna, sus palabras despiadadas. Volvamos al tema. En este momento, tú y yo somos los únicos viviendo aquí. No, dese no deseo tener demasiada gente eh, alrededor, así que los des... Coño, así que los... Ay, despudí, joder, despedí, joder. <ríe> Me estoy liando con las palabras, pone despedí, ¿no? Si los despedí a todos. Perdonad, es que estoy viendo un poco borroso, no sé por qué me están fallando los ojos y me cuesta ver las palabras. A ver que, que me los froto... Vale, ya. ¿Eh? Espera un segundo, Akija. ¿Los despediste a todos? No quisieras... De... No quisieras... En... Encontrarte... Coño, perdonadme. No quisieras encontrarte con uno de nuestros familiares en la mansión, ¿cierto, Nissan? Me deshice de la mayoría de los sirvientes, pero hay suficientes para nosotros dos, así que no hay problema. Espera, no hay problema. Vas a ser 
atacada en nuestra reunión familiar si haces algo como eso? ¡Oh! Por favor, detente. En lugar de tener la mansión sobrecargada de gente, ¿no te sentirías más relajado con solo nosotros dos aquí? Eh, bueno, es verdad que me sentiría relajado, pero... Pero acabas de convertirte en la líder de la familia, Akija. Si ves que hay... Apusando... 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 Si ves por ahí apusando de tu... Abusando, joder, madre mía. Hostia, perdonadme, parece que tenga una patata en la boca. De verdad, es que se... Es que ve un poco borroso. A ver, si vas por ahí abusando de tus poderes como alguna clase de dictador, nuestros familiares no van a quedarse callados. Ni siquiera el viejo iba en, cuen... en contra de sus opiniones. Ciertamente. Es por eso que papá te confió a los Arima. Yo, al contrario, los he despreciado desde que era niña. No voy a, so a soportar más de sus lloriqueos. ¿No vas a soportar más? Mira, quija. Ah, suficiente. Solo escucha. No tienes que preocuparte por mí. Por favor, solo preocúpate por tu propia vida de ahora en adelante, Nissan. Puedo ver que va a ser difícil para ti de todas de de muchas maneras dice aquí hija malhumorada apartando un poco la vista bien, entonces si hay algo que no entiendas pregúntale a ella, Jesui ella mira a la chica parada a su lado la chica llamada Jesui hace una reverencia sin expresión en su rostro ella es Jesui será tu sirvienta personal de ahora en adelante ¿está bien para ti? ¿eh? espera, sirvienta personal ¿quieres decir...? En otras palabras, ella es tu sirvienta. Aquí hija declara como si fuera obvio. No puedo creerlo. <ríe> Ajustándose al estilo occidental de la casa, la chica con el traje de sirvienta permanece parada ahí, como si fuese, como si fuese natural hacerlo. Eh, espera, no soy un niño, ¿sabes? No necesito un sirviente. Puedo cuidar de mí mismo. ¿Incluí, ¿Incluiría eso cocinar y lavar la ropa? ¡Oh! A quejas más aguda al señalar esas cosas. De todas formas, ahora que has regresado a esta casa, obedecerás mis instrucciones. No sé cómo vivías en la casa Agarima, pero ahora estás viviendo en la casa Tono. Por favor, acepta todo lo que se te ofrezca. Um, no puedo decir nada y dirijo mis ojos hacia Jesuí. Como esperaba, ella simplemente me mira sin expresión como una muñeca. Bien, entonces, Jesuí, por favor, muéstrale su habitación a Nissan. Sí, mi señora. Jesuí se acerca a mí con una falta de, de presión, coño, de presencia parecida a la de una sombra. Lo guiaría a su habitación, si quisama. Jesuí se dirige hacia el vestíbulo. Suspirando, me dirijo hacia ella, hacia allá también. Entramos al vestíbulo. Esta mansión está dividida en alas este y oeste, con el vestíbulo en el medio. El vestíbulo es como el cuerpo de un ave cuyas alas son los pasillos extendiéndose diagonalmente hacia el este y al oeste. Cada ala es casi del tamaño de un pequeño hospital. Recuerdo que la casa está construida simétricamente, así que tanto el ala este como el oeste tienen el mismo diseño estructural. Su habitación está por... Está por este camino, Sikisama. Hisui escala un tramo de escaleras. Parece que mi habitación está en el segundo piso. Ahora que lo pienso, las habitaciones de los sirvientes deberían estar en el piso, en el primer piso del ala oeste. Así que probablemente ahí es donde están los dormitorios de Hisui y Kuakusan. Afuera el sol ya se ha puesto. La chica con el uniforme de sirvienta camina por el largo y tenuemente iluminado pasillo sin decir aún palabra. Esto se siente como el país de las maravillas. Sin pensar, dejo escapar mis pensamientos. ¿Dijo algo, Sikisama? Hisui se detiene, se da la vuelta y me mira. No, solo hablaba conmigo mismo. No te preocupes por eso. Después de mirarme fijamente, Hisui 
hace una reverencia y comienza a caminar de nuevo. Supongo que esto es lo que se conoce como quedarse sin palabras. La habitación a la que Jesús me guió no es una hecha para que viva en ella un simple estudiante de secundaria. Esta es mi habitación. Sí, si no está complacido con ella, puedo arreglarle una habitación diferente. No, de ninguna manera podría no estar complacido con ella. Es... es solo un poco... No, en realidad demasiado elegante para mí. Shikisama, está bien usar esta habitación con gusto. Sí, esta habitación no ha sido tocada desde hace ocho años, así que no creo que encuentre algo insatisfactorio en ella. Hay algo un poco raro en la forma en que Jesús dijo eso. Es como si estuviera implicando que esta fue una vez mi habitación. Oye, esta por casualidad es mi, es mi antigua habitación. Eso es lo que se me ha dicho. Estoy en un error. Jesús inclina su cabeza hacia algún lado, ligeramente. Me siento aliviado. Parece que esta chica puede expresar una emoción después de todo. Bueno, podría ser. Ahora que lo mencionas, la recuerdo vagamente, así que debe ser. No puedo sentir ninguna familiaridad con este lugar. Pero supongo que eso es lo que se siente después de dejar una, un lugar durante ocho años. Sin embargo, no puedo relajarme aquí. Estuve viviendo en una pequeña y ordinaria habitación hasta esta mañana. Es como si me estuviese quedando en un hotel de clase alta. Entiendo cómo se siente, pero por favor trate de acostumbrarse. De hoy en adelante usted es el hijo mayor de la casa Tono Shikisama. Tiene razón. Tengo que, haberme... Tengo que hacer mi mejor esfuerzo para al menos lucir como tal en la superficie. Con un ruido sordo, arrojo mi maletín sobre la mesa y estiro mi espalda. Me ha estado sintiendo un poco estresado con todo lo que ha sucedido hasta ahora, pero supongo que no tengo más opción que ayudarme, que ajustarme de hoy en adelante. Shikisama, todo su equipaje ha sido traído esta mañana. ¿Hay algo más que requiera? No, en realidad no. ¿Por qué preguntas? Fue muy poco lo que fue traído. Si necesita cualquier cosa... Puedo hacerlo preparar, así que, por favor, no duden en preguntar. Ya veo. No, no necesito nada más por ahora. No tenía mucho equipaje para empezar. Mi equipaje es solo este maletín. Esto, estas lentes y los libros de texto en mi maletín. Y esa cinta blanca con un dueño no identificado. Esto es todo. En fin, no tienes que preocuparte por el equipaje. Esta elegante habitación es más que suficiente para mí. Entiendo. Bien. Entonces, vendré a llamarlo dentro de una hora. ¿Una hora? ¿Para la cena, quieres decir? Sí, por favor, relájese hasta entonces. Como es de esperarse, Hisui deja todo con un rostro sin expresión. Pero, aun si me dice que me relaje, ¿cómo se supone que voy a hacer eso aquí? El reloj marca las seis en punto. Normalmente estaría viendo televisión en la sala de estar como hasta ahora, pero... Tengo serias dudas de que exista semejante cosa en esta habitación, en esta mansión. Hisui, sé que es algo un poco trivial para preguntar, pero... ¿Hay alguna televisión en esta mansión? ¿Una televisión? Los ojos de Hisui se estrechan ligeramente. Sé que, so sé que soy el que pretendo... Ay, ay, sé que soy el que, pretend el que pregunto, pero en verdad es una pregunta estúpida. Siento que hay algo mal en preguntar. Por la, por la presencia de una televisión en una lujosa mansión como esta. Hisui, hacía una extra Hisui hace una extraña expresión de, de incomodidad <ríe> y mira fijamente hacia el espacio. No hay televisión en la habitación de estar. Alg Algunos de los visitantes hicieron uso de una pero cuando partieron, la embarcaron junto a sus equipajes y se la llevaron de vuelta con ellos. Así que no creo que quede alguna. Eh, espera, ¿a visitantes? ¿Como quiénes? ¿Por cuánto tiempo? Familiares, el hijo mayor de, Kugami, de Kugamine, Sama, de una rama de la familia, la tercera hija de Touzaki, Sama y su, y su prometido, y el hijo mayor de Kishimasama vinieron 
a quedarse durante cerca de tres años. ¿Tres años? Jesuí, eso es lo que se conoce como arrimados, no visitantes. Jesuí no responde. Sin embargo, ¿qué tipo de personas fue, fuesen estos arrimados? Parece que los sirvientes no pueden decir nada malo sobre ellos. Bueno, de todas formas, parece que esos familiares trajeron y se llevaron sus equipajes de vuelta con ellos. Mi viejo odiaba los productos de la cultura moderna. Pensaba que todos eran vulgares. <ríe> Joder, no hay manera de, de, que haya, de que haya visto alguna vez una televisión. Akija, quien ha sido educada por él duramente, duramente de... Coño, madre, 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 madre mía, lo que me está pasando, lo que me está pasando con la vista. Akija, quien ha sido educada por él durante los últimos años, durante los últimos ocho años, probablemente es igual. Joder, mira, este texto lo he leído ya, creo que es la tercera, si es la tercera vez que lo leo en... en desde que empecé esta novela visual y madre mía lo que me está costando leerlo en esta ocasión bueno <ríe> no es que voy a morir si no, si no tengo una Hisui permanece callada como un ejemplo perfecto para los sirvientes Hisui no dice nada a menos que se le haga una pregunta directa esto es por supuesto algo deprimente para mí Ay, quiero hacer que es, quiero hacer que ese inexpresivo rostro muestre una sonrisa de alguna manera pero eso parece imposible con solo un esfuerzo poco entusiasta oh, había una biblioteca en había una biblioteca en el primer piso del ala oeste no eh, tal vez vaya a buscar algo, a, algo para leer cuando, te, cuando tenga algo de tiempo libre Jesús no responde Solo se queda parada ahí en... Solo se queda parada ahí en la entrada. Ni siquiera puedo decir hacia dónde está mirando. Eh, Jesuí. Jesuí no dice una palabra. De repente mira directamente hacia mí. Creo que hay una en la habitación de Nissan. ¿Eh? No tengo idea de qué está hablando. Eh, ¿Hay una qué? Una televisión. Recuerdo haber visto una en la, te... en la habitación de Nissan. Jesús dice como si recordase algo de hace muchos años. Eh, espera, Nissan, no me digas que estás hablando de Koaku. Sí, en este momento las únicas personas trabajando en esta mansión somos Nissan y yo. Ahora que lo menciona, ellas en verdad son parecidas. Simplemente no, puedo, no pude conectarlas como hermanas porque Koaku-san siempre está sonriendo tan afectuosamente y Hisui es siempre inexpresiva. Ya veo, Kuakusan ciertamente parece el tipo de persona que vería esos, pro esos programas de variedades. Pero me niego a ir a la habitación de Kuakusan para decirle, déjame ver tu televisión. Lo siento, olvida lo que pregunté. Después de todo, estaré viviendo aquí de ahora en adelante, así que tengo que ver... Tengo que seguir las reglas de la mansión sobre ah, sabrá Dios qué clase de comentario cínico haría queja sobre mí si empiezo a ver televisión parece que estará llevando estaré llevando la vida de un estudiante escolar digna de un miembro de la familia tono a partir de ahora muy bien estaré en mi habitación hasta la cena así que ven a llamarme cuando sea la hora tienes otras cosas que hacer cierto Jesús Jesús asiente y se da la vuelta Abriendo la puerta silenciosamente, ella deja la habitación. La cena tiene lugar con Akija y yo estando cara a cara. Supongo que es natural aquí que Hisui y Koakusan no coman con nosotros y que permanezcan detrás de nosotros para atender nuestras necesidades. Pensé que sería natural que los cuatro comiéramos juntos, así que se podría decir que he sido at atrapado con la guardia baja, por esta cena inexplicablemente tensa. Debería mencionar en este, en este punto 
que he olvidado completamente todo lo relacionado con los modales en la mesa. Bueno, recuerdo pequeñas partes, así que no es que sea un completo amateur, pero los humanos tienden a guardar recuerdos en desuso en rincones de la mente. La tensión ciertamente fue bastante escalofriante, con cada uno de mis movimientos haciendo levantar una ceja de aquija. Cuando pienso en cómo tendré que pasar por esto todos los días es muy deprimente. Al final la cena regresó a mi habitación. Al, al, final, al finalizar la cena regreso a mi habitación. Son poco más de las 8 de la noche. Es muy temprano para dormir. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Ir a la sala de estar y hablar con Aquija? ¿Quedarme en mi habitación e ir a ver la televisión? Hombre, eso de ver la televisión tiene que ser para el final de, de Koaku, evidentemente. Así que es la, la parte 2, quedarnos en nuestra habitación para poder ver la ruta de Ciel. Estresado por la cena, relajo mis hombros. Me estiro tanto como puedo y entonces me desplomo sobre la cama. Vaya, incluso la cena es trabajo duro. Bueno, no es que el cuchillo y el tenedor sean muy pesados. Es solo que la mirada de Akija es tan severa. ¿Está ahí Sikisama? Puedo escuchar la voz de Hisui junto a una llamada a la puerta. Sí, estoy aquí, adelante. Discúlpeme, Hisui entra con una reverencia. He venido a hacer la cama. Podría no ser de su agrado observar. ¿Le importaría relajarse en la sala de estar por un momento? No, no me molesta observar. Me quedaré tranquilo en el rincón, así que anda y haz tu trabajo sin prestarme atención. Saltando de la cama, me muevo hacia un rincón. Hisui luce como si quisiera decir algo, pero lo piensa mejor y comienza a hacer la cama silenciosamente. Hisui, ¿sí? ¿Qué desea Sikisama? O sea, ¿sí? ¿Qué desea Sikisama? Oh, puedes seguir haciendo la cama, no hay necesidad de que te pares frente a mí. Hisui no responde, parece que tiene la educación de un sirviente muy metida en la cabeza. Por favor, simplemente habla conmigo mientras trabajas. Me estoy empezando a sentir mal porque parece que estoy interfiriendo con tu trabajo. Si usted lo dice, Sikisama, entonces obedeceré. Hisui continúa haciendo la cama silenciosamente. ¿Es verdad que el toque de queda aquí es a las 7? ¿Eh? ¡Oh, sí! La verja principal es asegurada a las 7 y todavía está entrando a la mansión. Son cerradas a las 8. Coño, es raro ver... ¿Verdad? Es raro ver ahí a, así a Jesús. Sobre todo pensando que estamos en la ruta de, de Ciel. Es también una regla que uno debe tratar de no, cambi... de no caminar por la mansión después de las 10. Ni siquiera caminar por la mansión. Bueno, no tengo problema con eso, pero... No es un poco severo. Aquí, hija y yo, no somos niños. No creo que se deba llegar tan lejos. Ciertamente, sin embargo, es una regla. Así que, por favor, aténgase a ella. ¿Es consciente de las recientes conmociones durante la noche? ¿No es así, Sikisama? Sí, ese vampiro del que estaba hablando, Ariko. Bueno, mientras este suceso... Mientras esté sucediendo algo como eso... Supongo que es mejor prevenir que lamentar. ¿Tiene alguna otra pregunta? Hisui termina de extender las sábanas y se da la vuelta para mirarme. Eh, veamos. Tengo todo tipo de preguntas, pero no sé nada sobre Hisui y Kuakusan. ¿Te molesta si hago una pregunta fuera de lugar? No, ¿de qué se trata? Quisiera saber qué tipo de trabajo hace Kuakusan y tú en este lugar. Estoy aquí para atender sus necesidades y mi hermana Kwaku para servir a la señora Akihasama. En nuestro tiempo libre, hacemos las labores de la mantenimiento alrededor de la mansión. ¿Hay algo más que, que desearía saber? Para servir. Así que es eso después de todo. Mis hombros de pronto se sienten más pesados. Parecería completamente natural para Akiha cuando, cuando lo dijo, pero no soy nada más que un estudiante de secundaria normal. No tengo interés en tener una chica de mi edad sirviéndome, al menos por ahora. ¿Por servirme quieres decir que eres una sirviente personal? Sí, por favor no duden en pedirme cualquier cosa de mí. Bien, entiendo. Considerando cómo hablaba aquí hija de ti, no parece que pueda prescindir de ti, así que obedientemente dejaré que me sirvas. ¿Hay algo en particular que quiera? Nada en particular, pero ¿podrías dejar de llamarme Sikisama? Para ser sincero, siento escalofríos en la espalda cuando lo escucho. 
Pero si Kisama, usted es mi amo. Eso es lo que estoy diciendo que odio. Estuve llevando una vida normal hasta ayer. No tengo deseos de empezar a llevar una vida en la que una chica de mi edad se dirige a mí con Sama. Ya veo. La respuesta de Hisui fue menos que entusiasta. Solo llámame Shiki y a cambio yo te llamaré Hisui. Apartemos las formalidades y seamos más familiares el uno con el otro. Aun expresivamente, Hisui baja sus cejas como si estuviese siendo incomodada. Pero usted es mi empilador. No es que te esté contratando. Tú eres la que está haciendo las cosas que yo no puedo, así que eres lo me la mejor. Ya veo. Hisui da otra inentusiasta in in respuesta. Parece que no seré capaz de convencerla en un solo día. En fin, esto es lo que quiero. No seas tan formal conmigo. Estaré agradecido si lo dices a, a tu hermana Koakusan también. Muy bien, como ustedes diga, Sikisama. Inexpresivamente, Hisui inclina su cabeza. Fracasó completamente para entender. Me retiraré ahora. Por favor, descanse por esta noche. Inclinándose, Hisui coloca su mano sobre el pomo de la puerta. Oh, olvidé preguntar algo. ¡Ah, espera un segundo! Corriendo hacia la puerta, coloco mi mano sobre el hombro de Hisui antes de que se detenga. En un instante el brazo de Hisui aparta mi mano con un ímpetu increíble. Con un ¡paf! Ella aparta mi, mi mano con una palmada y salta hacia atrás. ¿Eh? Es tan repentino que eso es lo único que puedo decir. Hisui es inexpresiva, pero me mira ferozmente. Eh, ¿Acabo de hacer algo malo? Uh, lo siento mucho. Ella suena muy nerviosa. No estoy acostumbrado a ser tocada. Por favor, perdóname. Los, hom los, nombre coño, los hombres de Hisui están los hombros de Hisui están temblando débilmente. Siento que acabo de hacer algo realmente terrible. Uh, sí, lo siento. Me disculpo sin pensar. Yo simplemente no entiendo por qué. Simplemente me siento triste por Hisui y bajo mi cabeza. Hisui no dice nada. Tengo la sensación de que su mirada es calmada de nuevo. No tiene nada de qué disculparse, Sikisama. Soy yo quien debe ser culpada. No, no bueno, eh, tal vez, pero yo solo... Rasgo mi cabeza. Hisui me mira fijamente, deteniéndose solo para parpadear por un segundo. Eh, ¿Qué era lo que quería preguntarte, M. Sikisama? Eh, es cierto, detuve a Hisui porque quería preguntarle algo. Oh, quería preguntar sobre Akija. ¿No asiste ella a un internado? Eso fue solo durante la escuela media, Sikisama. A partir de este año, Akihasama tiene un permiso especial para asistir a la escuela desde casa. ¿Eh? ¿Quieres decir que va a la escuela desde aquí? Sí, pero no es común que ella venga a casa antes de, del ocaso, como hoy. Akihasama tiene práctica hasta la hora de la cena, así que siempre está en casa antes de las 7. ¿Práctica? ¿Práctica de qué? Hoy es jueves, así que debe haber tenido práctica de violín. ¿Eh? Normalmente ella regresa antes de que la cena, los, antes de la cena los días de semana. Así que si tiene cualquier cosa que decirle a Kihasama, por favor, hágaselo saber a Nissan después de la cena. Hisui se inclina para despedirse y deja la habitación. Práctica de violín. ¿Qué rayos es esto? Ella no es alguna dama de clase alta ni nada parecido. Entonces, ¿por qué tendría que hacer algo tan fastidioso como eso? Oh, espera. Ella es una dama de clase alta. <ríe> sí... Ahora que lo pienso mi hermana, Tono Akija es una dama de clase alta de nacimiento. En mis recuerdos era la obediente y siempre nerviosa hermana que siempre me seguía a todas partes. Cuando era niña, Akija era siempre callada. Nunca tenía siquiera el coraje para expresar sus propios deseos. Era una chica frágil que siempre vivía con el temor de recibir un regaño por parte de nuestro padre. Sí, la gente realmente cambia después de ocho años. Después de ocho años me he convertido en lo que soy ahora. Akija se ha convertido en la persona que es ahora también. Ocho años es un largo tiempo. Es la mitad de nuestras vidas hasta ahora. Estuve ausente de esta mansión durante ese vital periodo en el que un niño se convierte en adulto. Lo siento, Akija. Creo que las cosas habrían sido mejores si hubiera estado con ella durante estos ocho años. Inconscientemente murmuro una disculpa. Bueno chicos, pues ya está, lo vamos a dejar que ya llevamos tres cuartos de hora, creo que algún minuto más, y nos vemos en el próximo vídeo, a ver si puedo ver mejor para la próxima...